बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हेलो माय डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम তোমাদের সকলকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের আলোচনা আমার আজকের আলোচনা রসায়ন দ্বিতীয় পত্র বোর্ডের সৃজনশীল সমাধান আজকে আমি সকল বোর্ড 2018 এর সমাধান করব আসো 2018 সকল বোর্ড 2018 এর সৃজনশীল 3 এর মধ্যে কি আছে এটা আমরা একটু প্রথমে দেখে নিই এর জন্য আমি তোমাদেরকে এখন বোর্ডে নিয়ে যাচ্ছি দেখো সকল বোর্ড 2018 সৃজনশীল 3 এর সমাধান দেখো এখানে তিনটা পাত্র দেওয়া আছে এই পাত্রটি বলা হয়েছে পাত্র বি মাসখানে যেটা দেওয়া আছে সেটাকে বলা হচ্ছে পাত্র এ এবং পরে যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে পাত্র সি এখন এই পাত্র বি এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 30 মিলিলিটার পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ আর এটার মধ্যে সালফিউরিক অ্যাসিড যোগ করছে পাত্র এ এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে লোহা লোহা টুকরা 2 গ্রাম লোহা টুকরা যোগ করেছে সেটা সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে এখানে H2SO4 এটা লঘু তাহলে দেখো পাত্র এ এর মধ্যে পাত্র এ এর মধ্যে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড ছিল সেটার মধ্যে 2 গ্রামের একটি লোহার টুকরা এই যে এটা লোহার টুকরা এটার মধ্যে এটার মধ্যে যোগ করছে ভালো কথা পাত্র সি এটার মধ্যে কি আছে 50 মিলিলিটার 0.1 মোলার পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট দ্রবণ এই হচ্ছে মেসেজ এরপর এই মেসেজের আলোকে দেখো কি লিখেছে গ বি পাত্রের দ্রবণে হাইড্রোজেন সালফাইড চালনা করলে এটা হচ্ছে বি পাত্রের দ্রবণ হাইড্রোজেন সালফাইড চালনা করলে সংগঠিত জারণ বিজারণ বিক্রিয়া আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা বিধান করো তাহলে দেখো এখানে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এটার মধ্যে যোগ করছে সালফিউরিক অ্যাসিড তো পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট সালফিউরিক অ্যাসিড এরপর যোগ করছে হাইড্রোজেন সালফাইড তাহলে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট যোগ সালফিউরিক অ্যাসিড যোগ হাইড্রোজেন সালফাইড হলে এটা জারণ বিজারণ বিক্রি হবে সেটা সমতা বিধান করতে হবে এরপরে দেখো গতে বলেছে এ পাত্রে যোগকৃত লোহা বিশুদ্ধ কিনা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো এই যে 2 গ্রাম লোহা এখানে যোগ করছে এটা 2 গ্রাম লোহার মধ্যে কি 2 গ্রাম লোহাই আছে নাকি লোহার পরিমাণ কম বাকিটা অবিশুদ্ধ এই বিষয়টা জানতে চেয়েছে আসো আমরা প্রথমে গ এর কথা ভাবি গতে কি বলা হয়েছে দেখো গ গ এর জন্য দেখো পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট কে এম এন ও ফোর প্লাস দেখো এস টু এস ফোর কারণ এটার মধ্যে এস টু এস ফোর দিচ্ছে এরপরে দিচ্ছে প্লাস এস টু এস এস টু এস দেখো পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এটি জারক হাইড্রোজেন সালফাইড হচ্ছে একটি বিজারক পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট অম্লীয় মাধ্যমে পাঁচটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে হাইড্রোজেন সালফাইড অম্লীয় মাধ্যমে দুটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে আর এই সালফিউরিক অ্যাসিড হচ্ছে অম্লীয় মাধ্যমের জন্য কাজ করছে এই তিনটা একত্রে বিক্রিয়া করলে যে সমতা বিধান সেই সমতা বিধান আমি রসায়ন দ্বিতীয় পত্র অধ্যায় তিন লেকচার থ্রি বা এইচএসসি কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পেপার চ্যাপ্টার থ্রি লেকচার থ্রি লিখে সার্চ দিলেই তোমরা সেই লেকচারটা পেয়ে যাবে ওই লেকচার থ্রিতে আমি টোটালি এটা নিয়ে আলোচনা করেছি একদম হুবহু এটা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট প্লাস সালফিউরিক অ্যাসিড প্লাস এস টু এস এটা আলোচনা করেছি তোমরা এখান থেকে সেটা শিখে নেবে অথবা তোমরা উপরে ভিডিওর উপরে আই বাটনে তোমরা ক্লিক করবে আই বাটন আসবে এই আই বাটনে ক্লিক করলে তোমরা সেই ভিডিওটি পেয়ে যাবে তাহলে ভিডিওটি পাওয়া কীভাবে পাবে একটা সিস্টেম হচ্ছে তোমরা ইউটিউবে ঢুকে সার্চ এর মধ্যে লিখবে এইচএসসি কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পেপার চ্যাপ্টার থ্রি লেকচার থ্রি লিখে ক্লিক করলেই দেখবে আমার ভিডিওটা চলে আসছে ওই ভিডিওটা দেখবে সেটার মধ্যে শুধু এই রিয়েকশানটা কিভাবে সমতা বিধান করা হয় সেটা দেখানো হয়েছে অথবা আমার ভিডিওর উপরে আই বাটনে ক্লিক করে তুমি সেই ভিডিওটা পেয়ে যাবে ব্যাস এটা হয়ে গেল এটা সুন্দরভাবে ওখানে আলোচনা করা হয়েছে তোমরা সেটা ওইখান থেকে দেখে নেবে সুন্দরভাবে তাহলে আমাদের গ কমপ্লিট তাহলে গ কমপ্লিট তাহলে গ কমপ্লিট এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি গ কমপ্লিট এরপরে চলে যাচ্ছি কি দেখা এরপরে কি লিখে আছে এ পাত্রে যোগকৃত লোহা বিশুদ্ধ কি না গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো তো এখানে একটা কথা আছে সেই কথাটা কি জানো এখানে ব্র্যাকেটে এরকম করে লেখা আছে দেখো ব্র্যাকেটে লিখে আছে এ পাত্রের দ্রবণ 
ए पत्र द्रवण सम्पूर्ण रूपे सम्पूर्ण रूपे सी पत्र द्रवण द्वारा जारित है बक्सर नीचे एरक थार्ड बेकेट दिए लिखा आ पत्र द्रवण सम्पूर्ण रूपे सी पत्र द्रवण द्वारा जारित है अर्थात ये सालफ्रिक एसिडर मध्य लोहार टुकड़ा जो कर ले बिक्रिया हो बिक्रिया हो द्रवण का है ये द्रवण का पंचाश मिलीटर पॉइंट वन बोलार पटाशियम डायकुमेंट द्वारा सम्पूर्ण रूपे जारित है यही तथ्य थे तुम्हें बैर करते लोहार मध्य को भेजाल आना ना कि सम्पूर्ण विशुद्ध आसलता क्या भाव करब से देखा तो हमें देखो ए पत्र जकृत लोहा विशुद्ध कि ना गाणितिक भाव विश्लेषण करो आप घर अन्सार लिखब ये सबटा मुझे फिलब सब मुझे फिलब आप घर अन्सार लिखब ए सब मुझे फिलब एट मुछे फिलब ए पत्र द्रवण सम्पूर्ण रूपे सी पत्र द्रवण द्वारा जारित है मैं ये द्रवण का यार द्वारा सम्पूर्ण रूप में जारित है ये जेने गल मुछे फिलल अंशा लागे ये बुझाते मुछे फिलल अच्छा घ कर प्रश्न छो जे जकृत लोहा सम्पूर्ण विशुद्ध कि ना गाणितिक भाव विश्लेषण करो और तथ्य देा छो ए पत्र द्रवण सम्पूर्ण रूपे सी पत्र द्रवण द्वारा जारित है आसो देखो ये आयरन जख लोहार टुकड़ा जो इटार मध्य देवे तक एक बिक्रिया संघटित होने एक द्रवण तैरि से द्रवणर मध्य ये दीजिए तक पटाशियम डायकोमेट ये द्रवण बिक्रिया कर दूटा बिक्रिया लिखब देखो संश्लिष्ट बिक्रिया समीकरण संश्लिष्ट बिक्रिया समीकरण बिक्रिया समीकरण की प्रथम क्च देख आयरन लोहार टुकड़ा जीत तो आयरन प्लस सालफ्रिक एसिड एस टू एस फोर बिक्रिया कर यकम हो एफि एसओ फोर प्लस हाइड्रोजें हाइड्रोजें गैस उड़े चले जाए हाइड्रोजें गैस उड़े चले जाए लघु सालफ्रिक एसिडर मध्य जो हमें लोहार टुकड़ा देव दू ग्राम लोहार टुकड़ा देव तक सालफ्रिक एसिडर साथ ही बिक्रिया फेरास सालफेट और हाइड्रोजें गैस तैरि कर हाइड्रोजें गैस उड़े चले जाए फेरास सालफेट सालफ्रिक एसिडर मध्य द्रवीभूत थको वोने सालफ्रिक एसिड बेसि थक कि सालफ्रिक एसिड आयरण सी बिक्रिया कर फेरास सालफेट और हाइड्रोजें तैरि कर हाइड्रोजें गैस उड़े चले जाए फेरास सालफेट तैरि है सरफाल सालफेट सालफ्रिक एसिड मध्य द्रवीभूत थको तो पत्र मध्य एन आज फेरास सालफेट और सालफ्रिक एसिड फेरास सालफेट और सालफ्रिक एसिड और यार मध्य पटाशियम डायक्रोमेट जो करब तो बिक्रिया कि देखो पटाशियम डायक्रोमेट के टू हमें एक टू पेन थे लिखे लम्बा बिक्रिया देख के टू सी आर टू उवेन प्लस एटार मध्य आज फेरास सालफेट एफि एसओ फोर हमें लिखे फिली कारण ये छयु लागे प्लस सालफ्रिक एसिड एस टू एसओ फोर सालफ्रिक एसिड लागे सत अणु तुम्हारा समताविधान पड़े से समताविधान देखिए कि भाव समताविधान करते हैं यटार एक अणु यटार छयु साथ कारण कारण ये एक मोल छय इलेक्ट्रन ग्रहण कर और एक मोल एक इलेक्ट्रन त्याग करते छय मोल छटा इलेक्ट्रन त्याग कर यह जगह पटाशियम सालफेट देख पटाशियम सालफेट प्लस क्रोमियम सालफेट सी आर टू एसओ फोर होल थ्री प्लस थ्री एफ टू एसओ फोर ए जगह फेरिक सालफेट प्लस सतनु पानी सतनु पानी है देखो समता विधान हो गए कि भाव देखो छयटा आरण यह तीन दुगुण छयन पटाशियम दुईटा देखो पटाशियम दुईटा सालफेट टोटाल क्या देखो एखे छा सालफेट और ये सातटा सालफेट छय तेर देखो ये तीन तरीके नय नय और ये हम तीनटे सालफेट नय तीन बारो और ये एक तेर सालफेट क्रोमियम दुईटा यह क्रोमियम दुईटा बस ये समता विधान कृत समीकरण तो देखते कि यार एक मोल यटार छयर साथ बिक्रिया 
আমরা লিখব উপরোক্ত বিক্রিয়া হতে পাই আমি একটা মুছে ফেলবো এখন আশা করি তোমরা এই বিক্রিয়াটা লিখে নিয়েছো এটা এক মোল এটা ছয় মোলের সাথে কিন্তু বিক্রিয়া করে আমি এটাই লিখবো এখন উপরোক্ত বিক্রিয়া হতে পাই মুছে ফেললাম মুছে ফেললাম দেখো উপরোক্ত বিক্রিয়া হতে পাই উপরোক্ত বিক্রিয়া হতে পাই বিক্রিয়া হতে পাই কি পাই এক মোল কে টু সি আর টু উ সেভেন ইকোভ্যালেন্ট সিক্স মোল এফই এস ফোর যা পেয়েছি তাই লিখেছি এখন আমি সালফেট লিখবো না কারণ আমার শুধু আয়রন দরকার তাহলে দেখো বা এক মোল পটাশিয়াম কে টু সি আর টু উ সেভেন ইকোভ্যালেন্ট সিক্স মোল এফ ই টু প্লাস সালফেট লিখব না সালফেট লিখবো না কারণ শুধু আয়রন দরকার এই জন্য আয়রন লিখতে গিয়ে এফ টু প্লাস আমরা লিখলাম স্যার দুইটা ইলেকট্রন কমে গেল যে দুই ইলেকট্রনে তো ভর নেই এটা নিয়ে টেনশান নেই এবার দেখো অতএব অতএব আমরা এখানে লিখব এক হাজার মিলিলিটার আমার জারণ বিজারণের লেকচারগুলো যদি তোমরা দেখে থাকো এসএসসি কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পেপার চ্যাপ্টার থ্রি কোয়ান্টিটিভ কেমিস্ট্রি লেকচার ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এরকম করে আমি অনেকগুলো লেকচার দিয়েছি সেই লেকচারে তোমরা দেখতে পাবে যারণ বিজারণ বিক্রিয়ার সমতা বিধানে আমি ডিটেলস আলোচনা করেছি এবং অঙ্কগুলো করতে গিয়েও সেখানে আমি ব্যাখ্যা করেছি তো যত মোল হবে তত মোলার হবে কিন্তু এখানে হবে এক হাজার মিলিলিটার এক হাজার মিলিলিটার এখানে হবে এক মোলার দেখো যদি দুই মোল হতো এই জায়গায় হতো দুই মোলার তিন মোল হলে এই জায়গায় হতো তিন মোলার কিন্তু এই জায়গায় থাকবে এক হাজার মিলিলিটার এক হাজার মিলিলিটার এক মোলার পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট দ্রবণ ইকোভ্যালেন্ট দেখো সিক্স ইন্টু আয়রনের পারণিক ভর ফিফটি সিক্স রাউন্ড ফিগার ধরলাম কারণ এটা হচ্ছে ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট এইট ফাইভ ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট এইট ফাইভ বা এইট সিক্স তো ওই এইট কেট দিয়ে আমরা এক যোগ করলে তো ফিফটি ফাইভ থেকে ফিফটি সিক্স হয়ে যায় রাউন্ড ফিগার লিখলাম সিক্স ইন্টু ফিফটি সিক্স গ্রাম এফই টু প্লাস রাউন্ড ফিগার ধরলাম সিক্স ইন্টু ফিফটি সিক্স গ্রাম এফ টু প্লাস আমি এটা মুছে ফেলবো দেখো উপরোক্ত বিক্রিয়া হতে যা যা পেলাম সব লিখলাম আমি এই এই লাইনটা কিন্তু উপরে আবার লিখবো অঙ্ক করার জন্য তোমরা নিচে নিচেও করতে পারবে আমি মুছে ফেললাম মুছে ফেললাম দেখো এই লাইনটা লাস্ট লাইনটা আমি একটু উপরে লিখব দেখো তাহলে কি পেয়েছি এক হাজার মিলিলিটার এক মোলার কে টু সি আর টু উ সেভেন দ্রবণ ইকুভ্যালেন্ট সিক্স ইন্টু ফিফটি সিক্স গ্রাম এফ ই টু প্লাস অতএব এক মিলিলিটার এক মোলার পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট কে টু সি আর টু উ সেভেন দ্রবণ ইকুভ্যালেন্ট এই জায়গায় হবে সিক্স ইন্টু ফিফটি সিক্স রিভার্ভ নিচে হবে ওয়ান থাউজেন্ড গ্রাম এফই টু প্লাস মানে এটার সাহায্যে আমরা এটার মধ্যে কতটুকু আয়রন আছে তা জানতে পারবো অতএব দেখো এই যে ফিফটি মিলিলিটার লক্ষ্য করো ফিফটি মিলিলিটার সে কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট কে টু সি আর টু উ সেভেন দ্রবণ ইকুভ্যালেন্ট জাস্ট মাল্টিপ্লাই বা গুণ হবে দেখো কি হবে সিক্স ইন্টু ফিফটি সিক্স ইন্টু ফিফটি ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান নিচে হবে এক হাজার 
এখানে হবে গ্রাম এফই টু প্লাস এফই টু প্লাস ইকুভ্যালেন্ট দেখো আমি হিসাব করে রেখেছি কত আসছে আসছে হচ্ছে সিক্স ইন্টু ফিফটি সিক্স ইন্টু ফিফটি ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান থাউজেন্ড ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এইট গ্রাম এফই টু প্লাস তাহলে দেখো লোহা দিয়েছিলাম দুই গ্রাম কিন্তু রিয়েকশনের মাধ্যমে লোহা পেয়েছি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এইট গ্রাম রিয়েকশনের মাধ্যমে যে লোহাটা পাবে সেটাই হচ্ছে বিশুদ্ধ লোহা অবিশুদ্ধটা তো বিক্রিয়া করবে না তো বিশুদ্ধটাই বিক্রিয়া করবে তাহলে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এইট গ্রাম লোহা পেয়েছি কিন্তু দিয়েছিলাম দুই গ্রাম তাহলে লোহা বিশুদ্ধ নয় বিশুদ্ধ লোহার পরিমাণ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এইট গ্রাম বাকিটা হচ্ছে অবিশুদ্ধ পদার্থ এটা মুছে ফেলবো তোমরা লিখে নাও এটুকু তাহলে পেয়েছি কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এইট গ্রাম এফি টু প্লাস আমি মুছে ফেলবো মুছে বাকি কাজটা করব মুছে ফেললাম সুতরাং দেখো কি লিখছি সুতরাং সুতরাং উদ্দীপকের লোহা উদ্দীপকের লোহা বিশুদ্ধ নয় বিশুদ্ধ নয় এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ লোহার পরিমাণ বিশুদ্ধ লোহার পরিমাণ ইকুয়ালটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এইট গ্রাম ফলে ফলে ভেজালের পরিমাণ দেখো ভেজালের পরিমাণ ফলে ভেজালের পরিমাণ ইকুয়াল টু হবে কি দুই বিয়োগ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এইট গ্রাম ইকুয়াল টু হবে বিয়োগ করলে হয় পয়েন্ট থ্রি টু গ্রাম পয়েন্ট থ্রি টু গ্রাম দেখো জিরো পয়েন্ট থ্রি টু গ্রাম তাহলে পয়েন্ট থ্রি টু গ্রাম ভেজাল আছে এখন এই ভেজালের শতকরা পরিমাণটা দিয়ে দেব তাহলে আমরা কি লিখেছি সুতরাং উদ্দীপকের লোহা বিশুদ্ধ নয় এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ লোহার পরিমাণ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এইট গ্রাম ফলে ভেজালের পরিমাণ পয়েন্ট থ্রি টু গ্রাম সুতরাং ভেজালের শতকরা পরিমাণ সুতরাং ভেজালের শতকরা পরিমাণ সুতরাং ভেজালের শতকরা পরিমাণ শতকরা ভেজালের পরিমাণ একটু শতকরা বের করে দিলে ভালো দেখো নিচে হবে দুই উপরে হবে জিরো পয়েন্ট থ্রি টু ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে সর্বমোট পদার্থটা হবে নিচে যে দুই গ্রাম এখানে ভেজালের পরিমাণ কত পয়েন্ট থ্রি টু তারপর ইন্টু হান্ড্রেড তারপর পার্সেন্টেজ ইকুয়াল টু হবে সিক্সটিন পার্সেন্ট সিক্সটিন পার্সেন্ট ব্যাস তাহলে ফাইনালি কি হলো এটাই অ্যান্সার যে উদ্দীপকের লোহাটি বিশুদ্ধ নয় এটা অবিশুদ্ধ লোহা এখানে ভেজালের পরিমাণ হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি টু গ্রাম এবং ভেজালের শতকরা পরিমাণ হচ্ছে ষোলো পার্সেন্ট ভেজালের শতকরা পরিমাণ হচ্ছে ষোলো পার্সেন্ট এই হচ্ছে আমাদের সমস্যা সমাধান আলহামদুলিল্লাহ আমরা সকল বোর্ড দুই হাজার আঠারো এর সৃজনশীল তিনের সমাধান করলাম এই সৃজনশীল তিন ছিল রসায়ন দ্বিতীয় পত্র তৃতীয় অধ্যায় পরিমাণগত রসায়নের আজকে এটা আমরা সমাধান করলাম আজকে এই পর্যন্তই থাকবে ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে আমি আরও সৃজনশীল নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হব সেই পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফিজ ফি আমানিল্লাহ ধন্যবাদ সকলকে